Namaste friends, myself Rekha Rajmanshi from Desi TV Australia. Today we are going to talk about a festival of two short plays through our lens. This festival is especially created for Adaka Theatre and Cultural Group by emerging South Asian playwrights, bringing their diverse perspective and original stories under the artistic direction of Sydney's well-known theatre personality, Sabah Zaidi Apti. Drama lovers are well aware of Sabah's work. She is an actor, director, designer, producer, and founder of Adaka Theatre and Cultural Group. Sabah ji, Namaste. Namaskar. Kaisi hai dekha aap? Main bilkul thik hoon. Pehle to aap yeh batayein ki yeh idea aapko kaise aaya because this is a uh, Pretty new. I've, I've seen all your plays through our lens is new to me. जी आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और हमारे इस फेस्टिवल को सराह रही हैं आप. तो ऐसा है कि रेखा जैसा आपने बताया कि हम बहुत अरसे से यहाँ से ड्रामे कर रहे हैं और मैं खुद एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ग्रेजुएट हूँ और सारी जिंदगी यही किया है कभी टीवी के माध्यम से कभी फिल्म के माध्यम से सो so, uh, मेरा ये था कि हम लोग अच्छे नाटक करें हिंदुस्तान से लाके करें या वेस्टर्न नाटक को ट्रांसलेट करके करें तो दैट वाज वन वे ऑफ कनेक्टिंग विद आर कल्चर एंड कन्वेइंग आर यू नो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स बट दे वर वेरी वेरी इंडियन सेंट्रिक Yeah. So uh, there may be universal experiences, but they are very Indian centric. So I was thinking that there is now a complete second, third generation who is growing up here. Our problems and our concerns are very, very different to the mainstream Australians, and there is no platform. There are not many. I must say, there's been some experiments here and there that really uh, projects and tell us. the stories of our lives and kya important cheez iske andar hai wo ye ki hum apni kahani sunaye aur apni zabani sunaye yani mm. ke hum storytellers hain hamari kahani koi aur nahi direct produce kar raha balki hum khud suna rahe hain aur khud uh, apni zaban mein bata rahe hain apne perspective se bata rahe hain apne experiences se bata rahe hain to ye is is ek concept ko leke ke hame nayi scripts ki bahut shadi zarurat hai हमारे पास स्क्रिप्ट्स नहीं है कहानियां तो बहुत हैं हर जीवन हर जिंदगी एक कहानी है और हर तजर्बा अपने में एक यू नो इट्स अ कंप्लीट स्टोरी और नॉवल बट इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट देम ऑन पीस ऑफ पेपर सो अ लॉट ऑफ आइडियाज वर फ्लोटिंग अराउंड अ लॉट ऑफ यू कुड सी अराउंड यू देर सो मेनी स्टोरीज दैट आर देयर बट वी हैव टू पेन दम डाउन एंड वी हैव टू ब्रिंग दम ऑन स्टेज टू शेयर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर we are at an important defining moment of our existence in this country people of south asian origin because yeah. we need to we need to assert our own identity define our own sense of belonging who we are what are we doing what is our story what are our concerns struggles kya hain hamari zindagi ki kya kashmakash hai hum ek alag tehzeeb se aaye hain ek alag culture se yeah. and then you know so that's the that was the motivation to start mm-hmm. this and then i said let us not try to develop new scripts that will be our original contribution to yeah. this so you organized the competition ji exactly. then i organized a competition i've been thinking about it for some time mm-hmm. so in january we did that and i advertised and i knew people who are interested in writing so yeah. us uh, us competition mein hamare paas koi 8 or 10 scripts aayi और उसमें से दो स्क्रिप्ट जो सेलेक्ट हुई एक तो विवेक की पैकिंग और दूसरी सोनल मोर की विच इज कॉल्ड मंगलसूत्र सो ये दो स्क्रिप्ट जो थी आई हमें और ये दिस वाज जज्ड बाय 
a panel of very eminent playwrights in mm -hmm. India and here. I was one of the judges. Then there was uh, Asghar Vajahat, who is a very well-known playwright. And then there was Atul, uh, Atul Tiwari. And after that, we also did a workshop with Mahesh Dattani, who's a very, very important English playwright from India. And we have done his plays as you have seen them before. We did Ali My Parda and Bob, Bobby's also done a few plays. So the idea is was that, that we mentor the playwrights, we mentor yeah. uh, the script writers and try to uh, evolve a, a good script that becomes, you know, stageable. So this yes, was motivation ke kiya, and I'm very happy that I got these two lovely writers who came and who worked with us. Of yeah. course, Sonal has been writing and Vivek has been writing in his own uh, different field. And he, has, uh, he tells me he has written plays which I have not read. So uh, yeah. this is a very interesting experience. Hai, aur is cool. cool. uh, and it's a lot of people. We can talk about it. You can ask me once again. You can ask me once again. And I tell you. Hum how baat can I try to make it different? Cool. So first play, Mangal Sutra is in English and yeah. is written by Sonal Moore. And Sonal Moore is a lawyer by profession. Her plays have been staged in Short and Sweet Festival and in Riverside Theatre also they were staged. One of her plays, very well known, is 10 Years to Home. Is that right, Sonal? That's right. So that was my, my okay. parents' story of how mm -hmm. they came to Australia in the late 1950s and um, when the White Australia policy was still very much in force and how they worked out how to stay here. Yeah. So uh, tell me about Mangal Sutra. You are saying, you know, characters are from your family. Is that right? Story so of your... <laughs> when, yeah. um, when I first saw what the competition was about. I thought that the story had to be based in fact. So I wrote a story that was based purely in fact, centering on three generations um, and the marriages. And then when I was given this great opportunity, it was like, well, no, let's fictionalize some of it to make it a bit more interesting. And mm -hmm. so the first and so what would I suppose be my parents' story and my story is still fairly well grounded in fact. Um, third generation is totally fictionalized um, and the characters there. But it, what I realized when I was reworking the play was that um, we carry with us prejudices from our parents. Like we always say that we, um, we are the product of our upbringing. Yes. And I think within that, especially when you're growing up here, and I grew up here in a home where we only spoke English. I went to a school where I was surrounded by no one who was, I was the only Indian in oh, my okay. entire school. Um, and so I really assimilated into the Australian culture and it was only as I got older that I began to find my own, you know, sort of Indian culture and as more, more Indians came because there were no Indians in the 1960s when mm -hmm. I was very young. Um, but within that, we get these generational prejudices. So mm -hmm. I became quite interested in how, as we have migrants who come in, my, my parents didn't actually migrate, they came with my father's work. But, you know, we have the first, that, that generation who's come here from another country. And then as we get um, marriages of interfaith mm -hmm. and interculture, how we work between the conflict of blending, but also keeping our own identities and passing that on to our children. So why, tell me something, it is a very catchy name, Mangal Sutra. What is uh, the story behind that name? Um, so, I don't tell everything because we will leave hello. something for the audience. So for me, because the Mangal Sutra is the, I'm not wearing mine at the moment, it's actually broken, which is really sad. Um, it, it is the symbol of being married to an Indian. And so when I got married, I'm married to an Australian, but I really wanted to wear a Mangal Sutra. My mum wore hers every day, unless she was dressing up and I really wanted that. So the, the play centres around two marriages and two mixed marriages, but this idea of one connection, so your Mangal Sutra is your connection, and the importance of it to people who have an Indian background. Because one of the things I've always found, and I normally wear mine every day, is people, uh, you know, other people from Southeast Asia will say to me, why are you wearing one? Like, you know, and I go, well, I, I am of Indian background. 
you know, and so I want to wear this. So for me, it is that real connection, the story of being married and your connection to your cultural background. Yeah. And how it is perceived by yeah. others, I guess so. Yeah, it, it becomes symbolic in this play. Right. It's a symbol of connecting to your tradition. Right. And that's what you're handing it down to. <laughs> mm -hmm. So how many characters are there in your play, Sona? Seven. So I've Seven got, characters. Um, yes, I know, um, <laughs> you know, I've tried Fast. to pack them in. So I've got the parents who have come from India. Mm -hmm. I've got their daughter who marries an Australian. Mm -hmm. And then that couple, I've got their two daughters and their eldest daughter is actually marrying a Muslim. Right. So... Uh, yeah, yeah. so it brings up these yeah. issues. I mean, first of all, you've got, yeah, I mean, you know, the older parents who have had to deal with their daughter marrying an Australian yeah. when most people are going back to India to find an Indian boy and yeah. then throwing in the mix, you know, their daughter who is a very strong Christian yeah. who falls in love with a Muslim boy. Mm -hmm. um, and then the, the, the seventh character is the younger daughter who really, for me, is the, she's kind of like the outside observer. Mm -hmm. She can see what's happening within her family and she tries to bring a bit of a reality check and the voice of common sense to what's happening with her sister and her parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, that's uh, good. So what do you want to say to the audience? Why should they come and watch it? The audience to understand is that we all have issues that we carry with us from our past and the most important thing is to understand this and to know that you're not bound by them and to really find a path for yourself, you know, and work out what your identity is, but to be able to give that identity to our future generations, but allow them to find their own identity as well. And I, it, I don't think it matters whether you're from a Southeast Asian country or from Europe or from America or anywhere in the world, if you come to Australia and you have family here, everyone's going to experience it. And I think even people who have been here for a number of generations, they still experience this, how do we deal with the way our children and our grandchildren want to live their lives? Yeah. Thanks. So uh, it's very interesting, uh, Rika, because this is a play in English where it's called Mangal Sutra, while the other play is packing, which is written by Vivek. Vivek, we have Vivek with us. It's in Hindi. Yeah, Vivek uh, is there, and I know Vivek. He is a writer, poet, and journalist. He was with the SBS Hindi Radio as well. So he's written a play. I remember in Safek Sidi Rekhai, which I never got a chance to read. I don't have that. So Vivek. Um, my question to you is, you have written packing. So it sounds like we can see that koi pack karke Australia aara hai. Aur Australia mein aake bada usko shayad struggle karna padta hai. We all did it. And every, you know, person who comes here as a migrant, usko bahut struggle karna padta hai. So my question to you is, first of all, why did you write this? And, uh, uh, Play kya hai? Ye second question hai. Short me. Very thank you, Rekha ji. This is for your time, for your time, for your time. And as you said, the packing is coming from the fact that someone is packed and kept in the fact. But this story goes a little further. And she talks about the temporary migrants who don't get to the point until they don't get to the point, until they don't get to the point, until they don't get to the point, until they don't get to the point. <laughs> तो ये वहां लेकर जाती है हमें कि वो ऐसे लोग हैं जिनका सामान पैकिंग में ही रहता है एक तलवार हर वक्त उनके सिर पे लटकती रहती है कि उन्हें कभी भी यहाँ से वापस जाना पड़ सकता है और okay. इसी तरह उनके जो परिवार हैं जो भारत में रहते हैं उनका सामान पैकिंग में रहता है कि कब उन्हें बुलाया जाएगा और वो यहाँ आएंगे तो वो वो पैकिंग यहाँ बात हो रही है और ये कहानी उस शख्स के स्ट्रगल की है आ, मुश्किलात की है जिनसे वो लोग गुजरते हैं यहाँ रहने के दौरान और अपने पैक किए हुए सामान को अलमारी में रखने के लिए जो पीआर चाहिए उसके लिए वो क्या क्या मेहनत करते हैं जुगत लगा लड़ाते हैं वो सब करते हैं उस स्ट्रगल की ये कहानी है जिसका नाम है पैकिंग वाह 
तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो फर्स्ट जनरेशन की है रेखा ये कहानी फर्स्ट जनरेशन और सोनल की कहानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन की है वेरी इंटरेस्टिंग टू डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड टू डिफरेंट स्टोरीज अच्छा तो विवेक आपने ये प्ले लिखा और आपको कैसा लगा जब ये सेलेक्ट हो गया इन द फेस्टिवल हाउ डिड यू फील अबाउट मेरे जैसे लोग जो नए हैं ऑस्ट्रेलिया में और पहली बार बाहर हैं और हिंदी भाषी हैं हिंदी में लिखते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हमें कौन मंच देगा ये अंग्रेजी भाषी देश है यहाँ हमारी हमें कौन पूछेगा ऐसे में आप सभा जी ऐसे लोग इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम जैसे लोगों को जिनके लिए जगह बहुत कम है वैसे ही भाषा की वजह से संस्कृति की वजह से नए होने की वजह से जगह इतनी कम है तो हमें अगर जगह देने के लिए कोई सोचता है सो वो बहुत बड़ी बात है इसके लिए मैं सभा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और न सिर्फ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया बल्कि लिखवाया भी हमसे सिखाया भी हमको कि कैसे लिखना है चाहे वो महेश दत्तानी के साथ वर्कशॉप है या अपने फीडबैक हैं उनके उन्होंने बताया कि इसमें ये चेंज करो इसको आगे करो पीछे करो ये चीजें तो उसके उस पूरे प्रोसेस के बाद जब ये सामने आया कि पैकिंग को जगह मिल रही है अदाकार के जो दो मंचित प्ले होंगे उनमें से एक होगा पैकिंग तो ये ना सिर्फ एक फख्र की बात तो थी कि मेरे लिखे को जगह मिली इसके अलावा ये एक सुकून भी था संतोष भी था कि ऐसा नहीं है कि हम अपने देश से कट गए हैं तो हम भाषा से भी कट गए हैं और हमें अब कोई नहीं पढ़ेगा कोई नहीं देखेगा क्योंकि हम हिंदी में लिखते हैं वो मंच मिलना वो एक सुकून की बात थी कि यहाँ से एक मंच एक स्पेस तैयार हो रहा है नए लोगों के लिए हिंदी भाषी या जो लैंग्वेजेस में लिखते हैं इंग्लिश से अलग उनके लिए भी स्पेस है और उनको भी जगह मिल रही है तो ये बड़े सुकून की बात है बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा है हमेशा से सभा जी तो हमेशा नए लोगों को मंच देती रही है एंड शी हर सेल्फ इज काइंड ऑफ ड्रामा एक्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया और टीवी में भी आप प्रोड्यूसर रही है सभा जी ड्रामा सेक्शन में सो दैट गुड की अगर हमारे जैसे नए लोगों को उनकी गाइडेंस मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है विवेक तो आपके कितने कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में ये uh, सिर्फ चार कैरेक्टर्स हैं और इसमें हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है वो चार कैरेक्टर्स में से एक ही है जो एक्चुअली uh, मंच पर है जिसकी कहानी है उसके अलावा बाकी सब फोन पर है उसके साथ तो उसको सिनेमेटिकली okay. और uh, ड्रामेटिकली भी थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाएगा वो भी देखना लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे आ, उस कहानी को सिर्फ फोन पर कहा जा रहा है और फोन के जरिए आगे बढ़ रही है कहानी सो so, चार ही कैरेक्टर्स हैं जिनमें से एक जो प्रोटेगनिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है और एक उसकी वाइफ है जो इंडिया में है उसके दोस्त हैं सो so, उनके जरिए ये कहानी आगे बढ़ती है बहुत अच्छा है इंतजार है देखा एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि ये हमने न सिर्फ के नए राइटर्स को लिया है व नए डायरेक्टर्स को भी हम चांस दे रहे हैं और इसमें जो प्ले पैकिंग है ये सरल सुमैया कर सुमैया वो हमारे साथ बहुत दिनों से अदाकार थिएटर के साथ काम करती रही है बट इंडिपेंडेंटली ऑन अ बिग स्टेज ये पहली बार करेंगी और इसी तरह से मंगल में हमने एक नाइडा ग्रेजुएट है उसका नाम सतीप सौदन है और वो वहां से है आ, नेपाल से तो उसको अच्छा। हमने लिया है टू डायरेक्ट दैट प्ले तो हम लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की है और फिर मेरा एक और भी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि ये जो एक डिवाइडेड है कि ये कम्युनिटी थिएटर है ये प्रोफेशनल थिएटर है ये मेन स्ट्रीम थिएटर है सो दैट नैरो दैट गैप इज टू कनेक्ट बिकॉज वी लिव इन वन सोसाइटी वी लिव साइड बाय साइड you know so why is it that we should be pushed to our niches so our job is is to bring these new subcultures onto mainstream platforms so that is why i we have a lot of our cast is also australian our designer is australian as a graduate from nada young people who are coming up and i am trying to also include the lighting the sound 
तो कैरेक्टर्स तो जाहिर है वो उसी में हो सकते हैं जो स्क्रिप्ट इजाजत देती है लेकिन पूरी टीम में आई एम ब्रिंगिंग न्यू पीपल न्यू टैलेंट एंड नॉट नेसेसरिली ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन बट अ मिक्स सो दैट वी आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट डायवर्सिटी इन आर प्रोडक्शन चॉइसिस एंड ऑल्सो इन स्टेजिंग इट तो ये एक बहुत और मैं हर साल ये कंपटीशन अब करना चाहती हूँ बिकॉज इसी से ही फिर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स बनेंगी और बड़ी बड़ी कहानियां बनेंगी जी सबा जी बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर अब ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि वो टिकट कहाँ से लें वेरी इंपॉर्टेंट जितनी जल्दी आए अच्छा है ये रिवर साइड थिएटर पे uh, इसका जो बॉक्स ऑफिस है तो उस लिंक पे आप चाहें तो अपने प्रोग्राम के आखिर में वो डाल सकती है तो वहां पर वो क्लिक करेंगे एंड इट इज जस्ट ऑनलाइन तो अब के हम लोग नहीं कोई मैनेज कर रहे हैं बल्कि वहीं से उनको खरीदना है और कोई बहुत ज्यादा महंगे टिकट भी नहीं है लेकिन ये कि बहुत सस्ते भी नहीं है क्योंकि ये थिएटर जो है ये सिर्फ टिकट सेल से चलते हैं हमारे हाँ। पास कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है एंड देर इज नो रूम फॉर अस यू नो तो हमें इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हम ऑडियंसेस को लेके आए आई मीन ऑल दिस इज Our investment into the production or rather, our investment. Of course, I understand that. So, I will tell all the audience that these two plays, which are Sonal Moor, Mangal Sutra, and Vivek Asri, are packing. Please come and see. And tickets are available in the Riverside Theatre. And this is for two days, Sabha Ji. Yes, at seven and eight, at seven o'clock, at seven o'clock, these two shows are happening. और प्लीज सबसे कहिए कि वो आए और देखें एंड सपोर्ट द यू नो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम बीइंग अ कम्युनिटी थिएटर ग्रुप बिल्कुल इनटू अ मोर सेमी प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप एंड ट्राइंग टू रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस बिल्कुल पहुंचेंगे सबके साथ एंड आई कैन सी इट रियली वेल दैट सोनल इज देयर एंड विवेक इज देयर सो न्यू पीपल एज वेल एज सेकेंड थर्ड जनरेशन एवरीबडी इज गेटिंग इन्वॉल्व एंड इट इज बिकमिंग Really, really multicultural. So, और सबको ये लगेगा ये हमारी कहानी है ये घर घर की कहानी है क्योंकि मेरे घर में भी यही हो रहा था मेरे घर में भी यही हो रहा था तो दिस कॉन्फ्लिक्स वी फेस एवरी डे जी 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 सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू ऑल फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू रेखा जी बहुत शुक्रिया बाय बाय शुक्रिया रेखा